உலக தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் அடிக்கடி வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான விஷயத்தை பற்றி அப்டேட் பண்ண போகிறோம் இன்னைக்கு அது என்ன அப்படின்னா எல்லார் கையிலையுமே இன்னைக்கு ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம மேஜிக் அக்லன் டெக் அப்படிங்கிற நம்ம யூடியூப் சேனலில் பல வித்தியாசமான மொபைல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அதே மாதிரி உங்களோட மொபைல் ஏன் இன்னைக்கு கையில் வச்சுருக்க மொபைல் ஏன் ஸ்லோ ஆகுது இன்னைக்கு நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க காலில் எந்த வச்சு மொபைல் எடுத்து ஏதாவது வீடியோ பார்க்கணும் இல்லை கேம் விளாடணும் உடனே ரொம்ப ஸ்லோவாக அதே சா என்ன மொபைல் எதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் இன்றைக்கி இனிமேல் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது அந்த டென்ஷனே உங்களுக்கு தேவையில்லை நம்மளால் ஒரு புது மொபைல் வாங்கணுனால கஷ்டமாக இருக்கும் இன்றைக்கி ஆ பட் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பழைய மொபைலே நம்ம எப்படி அப்டேட் பண்ணி நம்மளோட மொபைல புது மொபைல் மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக ஓட ஓடணும் அப்படிங்கிற எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கும் ஸோ அதை பற்றின விஷயம் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய மேஜிக் டெக் ஐக்கன் அப்படிங்கிற சேனலில் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ அவங்க எல்லோரும் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதில் ஆல் அப்படிங்கிறது ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் தினம் தினம் உங்களுக்கு புது புது விஷயங்களுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எல்லாருமே உங்கள் மொபைலில் ப்ளே ஸ்டோர் இருக்கும் ஸோ எடுத்த எந்த ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் வந்து புதுசு புதுசாக அப்ளிகேஷனே ப்ளே ஸ்டோரில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறது தான் வழக்கம் ஸோ இப்போ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி டவுன் டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த அப்ளிகேஷன் நியூ அப்டேட்ஸ் வந்திருக்கும் அந்த அப்டேட்ஸ் என்னங்கிறது சில பேர் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு இது அப்டேட் பண்ணிட்டீங்களா இந்த வெர்ஷன் அப்படிம்பாங்க ஸோ நிறைய பேர் திரும்ப போய் அவங்க சொன்ன பிறகு அப்டேட் பண்ணுவீங்க ஆனால் உங்கள் மொபைல்லேருந்து டேட்டாஸ் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒன்றரை ஜிபி நீங்கள் டெய்லி போட்டிருக்கீங்க அந்த டேட்டா என்ன ஆகுன்னா சீக்கிரத்துலேயே முடிஞ்சிடும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஒன்றரை ஜிபி கொடுத்தது ஆனால் ஒன்றரை ஜிபி யூஸ் பண்ணவே இல்லையே திடீர்னு பார்த்தா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபினிஷ் அப்படின்னு வரும் உங்களுக்கு மெசேஜ் அடுத்த ஒரு ஒன் ஹவரில் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு டேட்டாஸ் ஃபினிஷ்னு சொல்லி அலாட்னு ஒரு மெசேஜ் வரும் ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரே டென்ஷன் ஆகும் என்னடா அது நம்ம போட்டது ஒன்றரை ஜிபி ஆனால் ஏர்டெல் அது மாதிரி ஓடோஃபோன் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து ஏமாத்துறானா என்னமோ தெரியல அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஸோ அவங்களோட டேட்டாஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறது சரியாக இருக்குங்க அப்படிங்கிறத விட உங்களுடைய மொபைல் அவங்களோட டேட்டாஸை உங்களுக்கு தெரியாமலே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் ப்ளே ஸ்டோர் போங்க ப்ளே ஸ்டோரில் ப்ளே ஸ்டோரில் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த த்ரீ டாட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் த்ரீ டாட் கிளிக் பண்ணிட்டு ப்ளே ஸ்டோரில் செட்டிங்ஸ் போங்க செட்டிங்ஸ் போய்ட்டு உங்களுடைய அப்டேட் பண்ணக்கூடிய அதாவது ஆட்டோ அப்டேட் ஆப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ஷன் பாருங்கள் மூணாவது இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் ஒவ்வொரு மொபைல்லையும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான செட்டிங்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் போய் பாருங்கள் ஆட்டோ அப்டேட் ஆப்னு இருக்கு அதில் மேலேருந்து ஓவர் எனி நெட்ஒர்க் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எந்த நெட்ஒர்க் நீங்கள் ஆன் பண்ணாலும் உங்களுடைய அப்டேட்டு ஆப் வந்து நியூ அப்டேட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக அதுவே அப்டேட் ஆகிட்டும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுன்னா உங்களுடைய டேட்டாஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சாப்பிட்ரும் அடுத்தது ஓவர் ஒய்ஃபை ஒய்ஃபைல வந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா மூணாவது ஆப்ஷன் டோன்ட் ஆட்டோ அப்டேட் ஆப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணாவது ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் எந்த அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி மொபைலில் வச்சுருந்தால் கூட அதோட நியூ அப்டேட்ஸ் வரும்போது உங்கள் அனுமதி இல்லாமல் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகாது ஸோ உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா அதில் அப்டேட்னு காட்டும் அதில் போய் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் வந்து தவிர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் டேட்டா ஈஸியாக வேஸ்ட் போ வேஸ்ட் ஆகாது அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த விஷயம் இதுதான் முதல் செட்டிங் ஸோ இதுக்கு அடுத்த செட்டிங்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் செட்டிங்ஸ் போங்க உங்களுடைய மொபைலில் ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன் பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படி ஸ்டாப் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுடைய மொபைல் வந்து இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மொபைல் செட்டிங்ஸ் போங்க செட்டிங்ஸ் போய்ட்டு டெவலப்பர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இப்போ என்னதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஓப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதனால் ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒன்று ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதில் டெவலப்பர் ஆப்ஷன் அப்
நிறைய ஆப்ஸ் ரன்னிங் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக கீழே வந்துகிட்டே வாங்க நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க மீடியா அப்படின்ட்டு இருக்கு அடுத்தது ஆப்ஸுன் இருக்குது ஆப்ஸுங்கிற இடத்துல வாங்க அதில் பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் லிமிட் அப்படிங்கிறத ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்னு மேக்ஸிமம் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் ஒரு சில இதில் எல்லா மொபைல்லையும் இருக்கும் நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட் கொடுக்குறது கூட கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஓகே அப்படி இல்லை அப்படின்னா நோ பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நோ பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட பேக்ரவுண்டில் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் ரன் ஆகாது உங்களோட மொபைல் ஸ்லோ ஆகிறது வாய்ப்பே கிடையாது ஓகே இப்போ நம்ம இது இல்லாமல் ஸோ இது இல்லாமல் மேக்ஸிமம் உங்களுடைய மொபைலில் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த அப்ளிகேஷனை திரும்ப நீங்கள் எப்படி நம்ம வந்து ஸ்டா மேக்ஸிமம் அந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பீங்க பட் அந்த அப்ளிகேஷன் இன்னமும் ஸ்டில் ப்ராசஸிங்கில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுடைய டேட்டாஸை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயம் உங்களுக்கு எப்படின்னு உங்களுக்கு புரியாது ஸோ ஏ அந்த இதெல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்ப்போம் உங்களோடய மொபைல் செட்டிங்ஸ் போங்க ஸோ சேம் திங் தான் செட்டிங்ஸ் பண்ணால் எல்லா மொபைல்லையும் ஹூகுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் ஒன்று இருக்கும் ஹூகுள்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அப்படி இல்லைனா நீங்கள் செக் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நான் நான் என்னுடைய மொபைலில் டச் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஹூகுளுங்கும் போது ஒவ்வொரு மொபைலுக்கும் ஒன்று ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்னதில் அடுத்தது அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் போகிறேன் சில மொபைலில் பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாகவே இருக்கும் நான் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ்னு உள்ளே போன மாதிரிலாம் இருக்காது கனெக்டிங் கனெக்டட் ஆப்ஸுன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதே மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்குல்ல அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் பேஜ்லேயே கனெக்டட் ஆப்ஸுன்னு கூட வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய மொபைலில் ஒவ்வொரு மொபைலும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் நான் சொல்லக்கூடியது கனெக்டட் ஆப்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போங்க ஸோ இதில் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒரு மொபைல் உங்களுடைய மொபைலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உள்ளே நீங்கள் வாங்கும்போதே உங்களுடைய இமெயில் ஐடி கொடுத்து தான் உள்ளே போயிருப்பீங்க ஸோ அதே மாதிரி இப்போ என்னுடைய இமெயில் ஐடி கொடுத்து தான் உள்ளே போயிருந்திருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலரெலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அலிபாபா டாட் காம் லக்கி டே மணி டேப் அது மாதிரி பேபால் ஆன் டச் அப்படி நிறைய ஏன்னா ஸ்னாப்டீல் ப்ளூ கலரில் எந்தெந்த அப்ளிகேஷன்லாம் தெரியுதோ அந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாம் ஏற்கனவே நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அதை வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் பட் அன்இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு அதை நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணால் விட்டதுனால ஸோ அது வந்து என்னுடைய டேட்டாஸை எடுத்துக்கிட்டே இருக்குது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்டெல் வந்து ஒன்றரை ஜிபி இருக்கும் ஆனால் திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு வரும் அடுத்த ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் ஒரு ஒன் ஹவரில் பார்த்திங்கன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் அலாட்டன் அப்படின்னு வரும் நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு டேட்டா சீக்கிரமாக காலியாகிறதுக்கு காரணம் இது தான் இப்போ என்ன பண்ணுன்னா இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய ஆப்பை போய்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கனெக்ட் நீங்கள் கொடுக்கணும் இப்போ டிஸ்கனெக்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ஆப்பு டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் அடுத்து பாருங்கள் ஸோ நானும் இப்போ தான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இப்போ அதை நான் என்னுடைய என்னுடைய மொபைல்லையும் இதை தான் ஃபஸ்ட் நான் பண்ணுறேன் ஸோ இதையும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எந்தெந்த அப்ளிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு இருக்கோ அந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய அந்த ஆப் மூலமாக எடுக்கக்கூடிய தே தேவையில்லாத உங்களுடைய டேட்டாஸு வேஸ்ட் ஆகிறத தடுக்கலாம் நீங்கள் ஓகே நான் எல்லாத்தையும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இப்போது மொபைல் வந்து ஓரளவுக்கு ஃப்ரீ ஆகிட்டு ஸோ இந்த நான் சொன்ன இந்த மூணு செட்டிங்ஸு இதை நீங்கள் ப்ராப்பராக உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் செட்டிங்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய பேக்ரவுண்டில் ஓடக்கூடிய தேவையில்லாத அப்ளிகேஷனையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷனை திரும்ப அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுட்டிங்கனாலும் அந்த அப்ளிகேஷன் திரும்ப உங்கள் டேட்டாவை எடுத்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதையும் நீங்கள் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும் இது செகண்ட் திங் அது இல்லாமல் உங்களுடைய மொபைலில் எடுத்த உடனே ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு செட்டிங்ஸை நீங்கள் உங்களுடைய ப்ளே ஸ்டோர் செட்டிங்ஸுக்கு செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு அதில் நீங்கள் ஆட்டோ டவுன்லோட் ஆப்ஸ் அப்படிங்கிறதே அதில் டோன் ஆட்டோ அப்டேட் ஆப் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த மூணு செட்டிங்கும் உங்களுடைய மொபைலில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணினீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் ஹேங் ஆகிறது கண்டிப்பாக தவிர்க்கப்படும் நல்ல ஒரு